ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பார்க்கல பண்ணுறதா வழக்கம் நண்பா ஸோ சாரி பாதர்ஜிலே கொஞ்சம் பண்ண முடியாமல் போச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த வாரம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு பிடி ஆக்சுவலி என்னன்னா இது வந்து ஒரு அதாவது சிங்க பண்ணி சிங்க பண்ணி ரன்னிங்ல இருந்த டைம்ல ஆல்டர்னேட்டர் என்ன ஆச்சு அண்ட்ரோல்டேஜ் ட்ரிப் ஆயிடுச்சு சரிங்களா அண்ட்ரோல்டேஜ் ட்ரிப் பண்ண உடனே அண்ட்ரோல்டேஜ் ஆல்டர்னேட்டரே ஃபுல்லாக ட்ரிப் ஆகி அப்புறம் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா டர்பைன் ட்ரிப் ஆகி போச்சு அதுக்கடுத்து வந்து ஃபால்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து லோ பார்வர்ட் பவர் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரிவர்ஸ் பவர் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறையா தப் இத என்னது ஒரு கோயின்சிடென்ஸா எதுவுமே வரவே இல்லை பாத்தீங்கன்னா கடைசியா வந்து பிடி பெயிலியர் ரிலேட் மட்டும் ஒன்று வந்து ஆக்ட் ஆயிருச்சு பிடி சென்சார் வந்து வந்து இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ரிலேட் மட்டும் ஆக்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ எங்களுக்கு என்ன டவுட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிடிஏ செக் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு டவுட் நண்பா ஸோ இது வந்து நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்கலாம் என்ன எதுன்னா ஸோ பாக்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பா இந்த மாதிரி வீக்லி ஒரு கேஸ் ஸ்டடி அப்புறம் அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம டைப் வீடியோ என்னென்ன எல்லாம் வந்து இருக்குன்னு தெரியும் நண்பா சரிங்களா ஸோ அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து இந்த கூடவே இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நண்பா உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து நம்ம நோட்டிபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ பிடி வந்து எப்படி வந்து செக் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு நாங்கள் பிடி ப்ராப்ளம் தான் அப்படின்றது எங்களுக்கு வந்து தெரியல ஆக்சுவலி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு எல்லா பிடியும் வந்து ஈக்குவலாக வந்து ஒரு டாங் டெஸ்ட் வச்சு செக் பண்ணோம் ஆனால் டாங் டெஸ்ட் வச்சு செக் பண்ணும்போது எதுவுமே வந்து அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகவே இல்லை எல்லாமே ஈக்குவலான வேல்யூஸ் தான் தோட்டு காட்டுச்சு ஆக்சுவலி ஸோ அதனால நான் என்ன நினச்சோம் அப்படின்னா வந்து ஓகே மூணு பிடி நல்லா தானே இருக்குது ஹெல்த்தினஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னு பார்ப்போம் ஸோ அதில் தான் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா உங்களுடைய பிடியை கை வச்சு நல்லா ஹீட்டா இருக்கும் நண்பா சரிங்களா நல்லா பார்மா இருக்கும் எப்படின்னா ஒரு சுடுதண்ணியே ஒரு எப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்ப நல்லா வெயில சூட வச்ச தண்ணி எப்படி இருக்கும் இல்லையா ஒரு கோடை காலத்துல கிடையாது நம்ம நார்மல் மழை காலத்துல ஒரு கொஞ்சம் நல்லா சுல்லு வெயில் அடிக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல உள்ள தண்ணி வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு மற்ற பிடியை விட அந்த பிடியோட டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாயிருக்கும் ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நண்பா ஸோ இப்படிதான் வந்து நீங்க வந்து பிடியை வந்து நீங்க கை வச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து பிடி வந்து நல்லா கொதிக்கும் கலர் கலர் வந்து ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் செகண்ட் ரீசன் வந்து எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நண்பா ஈவன் இந்த பாயிண்ட் நாங்கள் கலெக்ட் பண்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து மூணு நாள் ஆயிடுச்சு ஏன்னா எங்க மேனேஜர் தெரியல யாருக்குமே தெரியல இல்லை எங்க பாஸ் எவனுக்குமே தெரியல சரிங்களா ஸோ எப்படி வந்து அதை செக் பண்றது அப்படின்ற பத்தி நான் இன்னைக்கு வந்து சொல்றேன் ஸோ இதான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பிடி சரிங்களா இந்த பிடி தான் வந்து என்ன இந்த பிடி கிடையாது இது வந்து இதுவும் ஒரு ஃபெயிலியரான பிடி தான் ஆனால் இது கிடையாது அது வந்து ஜென்ரேட்டர்ல ஆல்டர்னேட்டர்ல எல்ஏவிட்டியில ஃபெயிலியரான பிடி நண்பா இந்த எல்ஏவிட்டி பிடி தெரியல அது ரேக் அண்ட் ரேக்கெட் அவுட் அந்த மாதிரி மாடல் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த இது எப்படி வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இதுல வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து நான் செக் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றேன் இப்போ கீழே இருக்கிறதா ரெண்டு பிடி இந்த இல்லையா இந்த போர்ஷன் தான் வந்து பிடி போர்ஷன் நீங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட கூடாது சரிங்களா இது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கிறது வந்து சிடி கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏன்னா சிடிஸ் போட்டிருக்காங்க பாருங்க ஸோ அதனால கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது ரெண்டும் சரிங்க இதை இதை பற்றி நம்ம பேச போல கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி செக் பண்ணுறது நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ என்னது டூ ரெண்டு பிடி ஐ மீன் இந்த மாதிரி இது வந்து கவர்மெண்ட் ஒரு இது அவங்களுடைய இது ஆக்சுவலி ஸோ அதனால தான் அவங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டே பிடியில் கதையை முடிச்சுக்கிறாங்க மூணு பிடியெலாம் அவங்க யூஸ் பண்ணலாம் மாட்டாங்க சரிங்களா சரி இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இது வந்து எனர்ஜி மீட்டர் வந்து த்ரீ வயர் சிஸ்டம் நண்பா ஸோ அந்த த்ரீ வயர் சிஸ்டத்தெல்லாம் அவங்க வயர் வயரிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வயரிங்லாம் நாங்கள் தான் பண்ணோம் அந்த வயரிங் எல்லாமே வந்து சரிங்களா ஸோ வாங்க இது எப்படி வந்து செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டீங்க வச்சுக்கோங்க டாங் டெஸ்ட்ல செக் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டுமே வேல்யூஸ் ஒரே மாதிரி தான் வரும் இதுக்கு செக் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து மெகர் தான் நண்பா மெகர் தான் ஒரு கரெக்டான வழி டாங் டெஸ்ட்ரோ டெஸ்ட்லாம் எதுவுமே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது சரிங்களா ஒரு மெகர்
அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிடி டெர்மினல் வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் லாம்பு அப்புறம் வந்து டாங் டெஸ்ட் அதாவது மல்டிமீட்டர் எதை வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் வந்து ரெஸ்டன்ஸ் சொல்லி அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா உள்ள வந்து காயில் வந்து பயங்கரமான ஒரு ஹை ரெஸ்டன்ஸ் காயில் போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா அப்புறம் வந்து என்ன நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது நம்ம ஹை ரெஸ்டன்ஸில் ஹை இன்டக்டிவ் லோடு போட்டிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டாங் மல்டிமீட்டர் மல் சாரி மெக்ரா வச்சு தான் நம்ம செக் பண்ணோம் சரிங்களா மெக்ரா வச்சு கண்டினியூட்டி செக் பண்ணா தான் கண்டினியூட்டி செக் பண்ண முடியும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செக் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் நீங்க டேரக்டா ஃபீட் பண்ணீங்கன்னா போதும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கரஸ்பாண்டன் ஓல்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து வரும் இப்ப லெவன் தௌசண்ட் பார் இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து இது பாத்தீங்கன்னா லெவன் கேவி இப்ப வந்து லெவன் தௌசண்ட் ஓல்ட் குடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பிரைமரி ஸோ நான் இந்த பிடிஆர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் நண்பா அதெல்லாம் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா லெவன் கேவி கொடுக்க மாட்டாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ கேவி தான் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா சிங்கிள் பேஸ் தான் வந்து கனெக்ட் பேஸ் பேஸ் அவங்க ஒரு பேஸ் மட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் எக்ஸாம் இதை சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் ஓல்ட் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க லெவன் கேவி டு ஒன் டன் ஓல்ட் அதான் வந்து பிடிஏரோட ரேஷியோ சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து பிடி ரேஷியோ ஸோ இப்போ இந்த பிடிக்கு வந்து நம்ம டூ டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் பார்த்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா அதாவது ஹண்ட்ரட் பார் ஒன் அதான் வந்து நம்மளுடைய ரேஷியோ ஐ மீன் என்னன்னா இங்கே இருக்கிற ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இதில் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஓல்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா இதில் வந்து ஒரு ஓல்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி காட்டணும்பா ஸோ அதை தான் இதில் காட்டிருக்காங்க அப்போ நமக்கு வந்து டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா பத் பார்த்திங்க எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்ட் வரும் நண்பா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஒரு டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் நீங்கள் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி வரும் அதே மாதிரி ஃபோர் ஃபிஃப்டின் ஓல்ட் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணும்போது ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்ட் வரணும் நண்பா இந்த மாதிரி ஆவரேஜ் அதிகமாகிட்டே போகும் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஆனால் சிக்ஸ் தான் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஓல்ட் வரைக்கும் நான் செக் பண்ணியிருக்கேன் சிக்ஸ் நைன்டி ஓல்ட் வரைக்கும் செக் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு மேலே நான் செக் பண்ணதில்ல அந்த பிடிஏ ஆனால் கரெக்டாக ஒர்க் ஆனிச்சு மறுபடியும் நாங்கள் ஒரு இப்போ ஒரு ஸ்பேர் ஃபீடரில் போட்டு ஆன் பண்ணி பார்த்தோம் அது சில பிடி வந்து அதாவது என்னென்னா அந்த செக் பண்ண பிடி ப்ராப்ளமான சிட்டி ஒர்க் ஆகலை சரிங்களா நாங்கள் வந்து தவறாக தான் ஆச்சு நாங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ண ஆச்சு அந்த பிடி வந்து நல்லா தான் இருந்துச்சு ஸோ எங்களுக்கு வந்து அன்னசரியாக டைம் வேஸ்ட் ஸோ எங்களுக்கு எப்படி செக் பண்ணணும்னு தெரியல ஸோ நீங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபால்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி எப்பயுமே செக் பண்ணிக்க வேணும்பா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடி 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 வந்து நல்லா சூடாக இருக்கும் ஸோ அந்த சூட்டை வந்து குறைச்சி அதை வச்சு நீங்கள் வெண்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மெகர் வச்சு செக் பண்ணலாம் மெகர் வச்சு கட் பண்ணி செக் பண்ணலாம் தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடியோட இன்புட் வோல்டேஜ் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் அழகாக வந்து நீங்கள் உங்களுடைய கரஸ்பாண்டன் ஓல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா ஓகே இருக்கும்பா அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆகிருக்கும் இல்லை வந்து என்னதான் இன்டர்டன் ஷார்ட் ஆகிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நடக்கணும்பா ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பிடி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடியோட ஃபியூஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிரும் பிடி ஃபியூஸே நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் பிடி ஃபியூஸ் வந்து பிடி அதே மாதிரி ஃபெயிலியர் அதுக்கு என்னென்ன ரீசன் அப்படின்றத பார்த்தோம்னாங்க ஸோ என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து லேட்டஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ரெண்டு எனர்ஜி மீட்டர் வந்து நாங்கள் வந்து கனெக்ட் எக்ஸ்ட்ரா வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் நண்பா ரெண்டு எனர்ஜி மீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது வேட்டு ஸோ அறுபது வேட் அறுபது வேட் ரெண்டு எனர்ஜி மீட்டரும் அவ்வளோ பெரிய ஒரு எனர்ஜி மீட்டர் ஸோ அதனால் அந்த பிடிக்கு வந்து அதிகமாக லோட் ஆயிடுச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து கேட்பீங்க எதுக்கு அந்த ஒரு பிடிக்கு மட்டும் லோட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பிடி கொஞ்சம் வீக்காக இருந்தது காயில் நண்பா ஸோ அதனால் போயிடுச்சு ஸோ எப்பயுமே நீங்கள் வந்து பிடிஏ நீங்கள் வந்து பண்ணும்போது எப்பயுமே நீங்கள் வந்து பின்னாடி என்ன லோடெலாம் கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிகேஷன் இல்லாமல் கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அதையும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணும் ஏன்னா ஒரு இண்டிகேஷன் பிளாங் அப்படின்றது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வேட்டு ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வேட்டை வந்து அது வந்து பிடிஏலேருந்து அதை எடுக்கணும் நண்பா ஸோ எப்பயுமே அதிகமாக வந்து நீங்கள் கொடுக்காதீங்க அதுதான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி சர்க்கியூட்ஸ்லாம் வந்து இது போட்டிருப்பாங்க நம்ம பொட்டன்ஷியல் ஃப்ரீ கான்டாக்ட் கொட